Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors vous le savez peut-être, mon outil préféré dans l'atelier, c'est la défonceuse. C'est pour moi un outil à part parce qu'il fait à mes yeux la passerelle entre le bricoleur amateur de bois et le menuisier. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une défonceuse ou si vous ne savez pas trop à quoi ça peut servir, je vous mets en lien ici et dans la description de la vidéo une playlist qui reprend toutes les vidéos que j'ai publiées sur le sujet. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une nouvelle machine et j'ai pensé que vous pourriez être intéressé par savoir comment bien choisir une défonceuse. J'ai déjà parlé rapidement des critères de choix d'une machine dans la vidéo sur les bases de la défonceuse, mais je n'ai pas approfondi à l'époque, ce n'était pas le sujet. Aujourd'hui, ça l'est, alors on va traiter le sujet correctement. Je ne vais pas vous dire quelle défonceuse acheter pour tel ou tel usage, je vais vous donner des critères qui seront valables pour tous les usages et pour les bricoleurs de tout niveau, pour que vous puissiez vous-même faire le bon choix en fonction de vos capacités, de vos projets, de l'équipement que vous avez déjà, de vos moyens, mais aussi de vos goûts. Si vous voulez une défonceuse d'une marque précise, pourquoi pas Grâce à cette vidéo, vous pourrez aussi bien choisir le modèle qui vous conviendra dans le catalogue de la marque que parmi un choix varié provenant de plusieurs constructeurs. Avant de voir les critères déterminants pour un choix pertinent, on peut d'abord se poser la question de la gamme de défonceuses vers laquelle on va s'orienter. On peut par exemple partir vers un modèle d'entrée de gamme pour se faire la main, pour se faire une idée de ce que peut faire une défonceuse ou de ce qu'on veut en faire. Alors je vous arrête tout de suite, c'est une fausse bonne idée. Parmi les machines d'entrée de gamme, il y a beaucoup de mauvaises machines, imprécises et limitées en capacité, ou les deux. Si vous voulez évaluer le potentiel d'une défonceuse, ou savoir si cet outil est pour vous, vous serez trop souvent déçu par ces bécanes. Et même si vous êtes débutant, même si vous pensez n'utiliser que rarement une défonceuse, je vous conseille d'investir au minimum dans une machine de moyenne gamme. Si finalement vous réalisez que la menuiserie c'est pas votre truc, vous pourrez toujours revendre votre machine, et plus elle sera de qualité, plus elle partira vite. Donc le choix est vite fait. Fuyez les fausses bonnes affaires, évitez l'entrée de gamme. Et si une machine de moyenne gamme n'est pas dans vos moyens, eh ben attendez un petit peu avant de l'acheter et économisez. Ça vous laissera le temps de bien faire le tour des modèles, de bien choisir celui qui vous conviendra, et pourquoi pas d'attendre une promo intéressante. Ceci étant dit, pour bien choisir un outil, il faut savoir ce qu'on va faire avec et quelles sont les limites des modèles qu'on envisage. Il faut donc d'abord poser le contexte pour définir nos besoins. Si vous débutez, il vous faut une machine polyvalente, c'est-à-dire de puissance moyenne. Une machine peu puissante sera limitante et une machine trop puissante bah, sera trop lourde et pas pratique pour les petits travaux. C'est pas pour rien que les constructeurs proposent toute une gamme de défonceuses. Donc si vous avez déjà une défonceuse et que vous voulez compléter votre équipement par une machine complémentaire, par exemple une machine plus puissante ou au contraire une affleureuse, vos, vos critères de choix seront différents. Donc le premier critère de choix dépend de vos besoins. Et juste après, le critère suivant, ça sera la puissance de la machine. Et bien parlons-en justement de la puissance. Si vous avez vu la vidéo sur les bases de la défonceuse, ou bien celle où je présente cette machine, vous savez que je catégorise les défonceuses en fonction de la puissance. Les plus puissantes, comme celle-ci, peuvent utiliser des grosses fraises comme celle-là, avec un arbre de 12 mm ou 12,7 mm. Elles sont aussi très efficaces pour des travaux lourds, comme de la charpente par exemple. A l'opposé, les défonceuses les moins puissantes sont les affleureuses, des défonceuses légères qui ne plongent pas en général et qui servent pour des travaux de finition. Elles utilisent des fraises avec un arbre de 6 ou 8 mm. Et entre les golgottes et les affleureuses, il y a les machines à tout faire, les machines polyvalentes. Ce sont les machines qui permettent de faire la plupart des travaux. C'est important de bien choisir la puissance de la défonceuse, par exemple entre 1000 et 1500 watts pour une machine polyvalente. Si vous débutez, c'est dans cette plage que se trouve la machine qu'il vous faut. Il faudra garder en tête qu'une machine de 1500 watts sera souvent plus à l'aise et saura faire plus de choses qu'un modèle de 1000 watts. 1000 watts, c'est vraiment le minimum. Et attention, quand je parle de puissance, je parle de puissance restituée, pas de puissance absorbée. La puissance absorbée, c'est ce que consomme la défonceuse en électricité, et la puissance restituée, c'est la force mécanique disponible pour faire tourner la fraise. Je vulgarise pour les puristes, hein, je sais bien que la puissance et la force, c'est pas la même chose, mais j'essaye d'être clair. La puissance restituée, c'est toujours plus faible que la puissance absorbée, et si la machine a un bon rendement, l'écart entre les deux puissances sera petit. Et bien entendu, c'est toujours compliqué, voire impossible, de connaître la puissance restituée d'une machine. Les constructeurs donnent toujours la puissance absorbée, mais croyez-moi, il y a de très fortes probabilités qu'une défonceuse de qualité ait un bien meilleur rendement qu'une défonceuse de moins bonne facture. D'autant que la qualité du moteur, c'est un des paramètres où le constructeur aura le plus de marge pour tirer sur la cam sans que ça se voit trop. Ça veut dire qu'en pratique, pour deux machines de puissance absorbée égale, une défonceuse de qualité sera plus puissante qu'une machine de moins bonne qualité. C'est ce qu'il faut retenir. Après la puissance vient la vitesse. Alors pour qu'une fraise coupe correctement, elle doit tourner à la bonne vitesse. Pour être plus précis, c'est le tranchant qui doit avancer à la bonne vitesse. C'est pour ça qu'une grosse fraise devra tourner moins vite qu'une fraise de diamètre plus petit. C'est important de respecter la vitesse d'avance, sinon la défonceuse peut forcer, l'état de surface peut être dégradé, on peut avoir des traces de brûlé et la fraise se désaffûtera plus vite. Donc une défonceuse doit pouvoir réguler efficacement sa vitesse de rotation. 
Ça veut dire que déjà, premier point, il vous faut une régulation de vitesse sur votre défonceuse. C'est presque toujours le cas, mais parfois non. Donc surveillez ce point-là. Ensuite, il existe à ma connaissance au moins deux types de régulation de vitesse. La première, c'est la plus moderne, et c'est celle qu'on veut, c'est la régulation électronique. C'est une vraie régulation dans le sens où l'électronique va mesurer la vitesse du moteur et va compenser le couple pour que le moteur tourne à la vitesse demandée. Si la fraise, par exemple, croise le chemin d'un nœud dans le bois, la régulation va augmenter le couple pour que la vitesse ne diminue pas, puis elle diminuera la puissance quand ça sera nécessaire. La deuxième régulation n'en est pas une. Euh, dans ce cas, la molette de sélection de vitesse agit sur un simple gradateur qui va diminuer la tension sans mesurer la vitesse. On peut donc régler la vitesse du moteur, mais elle ne sera pas régulée, et en plus, le couple diminuera avec la vitesse. Donc la puissance de la machine diminuera à vitesse réduite. Donc si la fraise croise un nœud, le moteur ralentira au lieu d'accélérer. Bon, là encore, le constructeur ne vous indiquera pas forcément si la vitesse est régulée ou pas, mais parfois il le fait. La Triton, par exemple, est régulée. Dans la prochaine vidéo, je choisirai ma prochaine défonceuse et je vous dirai quelles machines de ma sélection ont une régulation électronique. Bon, je fais un aparté et je pousse un petit coup de gueule. Puisqu'on parle de moteur, on est au 21e siècle et non seulement on devrait systématiquement avoir des variateurs électroniques, mais aussi, messieurs les constructeurs, je vous le demande solennellement, équipez vos défonceuses de moteurs brushless. Il faut vivre avec son temps. Les moteurs à charbon, c'est dépassé. Les moteurs brushless, ça ne s'use pas. Ça a un excellent rendement. C'est plus compact, plus léger, plus fiable. C'est forcément régulé. Et ça coûte à peine plus cher à produire que ces moteurs universels-là du 19e siècle avec un rendement dégueulasse. Je suis désolé, il fallait que ça sorte. Je râle pas souvent, mais je pouvais me permettre. Bon, maintenant, on va se pencher sur les pinces, si vous voulez bien. Les pinces, ce sont les pièces en bout d'arbre moteur qui portent les fraises. Les fraises ou outils ont des diamètres d'arbre standard. Il existe des 6 mm, 6,35 ou un quart de pouce, 8 mm, 12 mm et 12,7 mm ou 1,5 pouce. Les pinces de 6,35 et 12,7 sont au format impérial, les autres sont au format métrique. Donc il faut impérativement utiliser une pince correspondant au diamètre de l'arbre de l'outil qu'on veut utiliser et une défonceuse équipée de plusieurs pinces pourra bien évidemment utiliser un panel de fraises plus important. Donc le diamètre de l'arbre d'une fraise, il est en relation avec la force à transmettre au tranchant, et donc en rapport avec la puissance de la défonceuse. Plus la fraise sera grosse, plus l'arbre de cette fraise devra être gros pour supporter l'effort mécanique de la coupe. Et plus la défonceuse sera puissante, plus elle sera à même d'utiliser des fraises avec un arbre de gros diamètre. Du autrement, pour être clair, une affleureuse utilisera des fraises avec un arbre de 6 mm, 6,35 ou parfois 8 mm, pour une machine entre 1000 et 1500 watts, on peut y monter des fraises avec un arbre à partir de 8 mm. Et avec 1000 watts, on évitera de monter plus gros que 8 mm. Avec 1500 watts, on pourra monter à 12,7 mm si le moteur a un rendement correct. Pour les pinces, mes conseils sont les suivants. Évitez d'utiliser des fraises de 6 et 6,35 mm. Il existe des fraises équivalentes montées sur des arbres de 8 mm. L'avantage, c'est que vous pourrez utiliser ces fraises sur toutes les défonceuses. Donc si vous cherchez une affleureuse, privilégiez les modèles équipés d'une pince de 8 mm. Et si votre défonceuse est équipée d'une pince de 6 et une de 8, n'achetez pas de fraises avec un arbre de 6, comme ça vous pourrez utiliser vos fraises sur une défonceuse plus puissante. Dans le cas d'un achat de défonceuse, regardez bien quelles sont les pinces fournies, et si ce sont bien des pinces. Certains modèles de défonceuse sont livrés par exemple avec une pince unique de 8 ou 12 mm, et des douilles de réduction pour utiliser des fraises de diamètre d'arbre plus petit. Une douille de réduction, c'est un tube creux métallique, fendu dans sa longueur, qui s'intercale entre la pince et la fraise. Par exemple, pour utiliser une fraise de 8 dans une pince de 12, on utilisera une douille de diamètre extérieur 12 mm et intérieur 8 mm. Je ne suis pas du tout fan de ce système. Déjà, mécaniquement, une pince, ça tiendra beaucoup mieux une fraise qu'une douille. Ensuite, ces douilles se coincent fréquemment dans la pince ou autour de l'arbre de la fraise. Donc, je vous conseille d'éviter les modèles équipés de douilles de réduction. En plus, ça pue l'économie de bout de chandelle. Une dernière chose à savoir à propos des pinces qui peut rentrer dans vos critères de choix si vous choisissez une machine puissante. Les pinces de 12,7 mm ne sont pas toujours disponibles et c'est dommage parce que la défonceuse est un outil très développé outre-manche et outre-Atlantique. Et il existe beaucoup plus de types de fraises en diamètre d'arbre 12,7 qu'en 12 mm. Donc ne pas avoir la possibilité de monter des fraises au format impérial réduit le choix d'outils. D'autant plus que souvent une fraise en arbre de 12,7 mm est moins chère que l'équivalente en 12. Voyons maintenant le poids de la machine. Le poids peut être un allié ou pas. Ça dépend encore une fois du contexte. Dans le cas d'une affleureuse, par exemple, on cherchera un poids réduit pour privilégier la maniabilité. Dans le cas d'une machine puissante qui pourra usiner en faisant de grosses passes avec des grosses fraises, eh ben on cherchera plutôt une machine lourde. Son poids sera alors un atout. Il apportera de la stabilité et de l'inertie. Une défonceuse lourde sera moins secouée si on enlève beaucoup de matière à la fois. Et ça tombe bien parce que le poids d'une défonceuse est directement lié à sa puissance. Et oui, un moteur puissant, c'est gros et c'est lourd. Donc, dans le cas d'une affleureuse, on cherchera une machine légère, mais comme on veut une pince de 8, ça ne sera pas forcément possible. 
Et à mon avis, il vaut mieux avoir une pince de 8 mm et quelques centaines de grammes de plus que l'inverse. Pour une machine entre 1000 et 1500 watts, ça dépend. Certains préfèrent les machines plus lourdes parce que le poids apporte de la stabilité à la défonceuse. C'est vrai, mais dans certains cas, je ne suis pas d'accord. Par exemple, j'ai utilisé cette lourde machine pour faire une feuillure sur des pièces de bois étroites. Je l'ai aussi fait avec cette machine à l'époque où elle fonctionnait encore. Et j'ai largement préféré utiliser une machine plus légère. Ça m'a permis de positionner plus facilement la machine. Paradoxalement, son faible poids m'a facilité sa stabilisation. Donc je chercherai plutôt une machine pas trop lourde. Si une machine lourde sera avantageuse pour usiner des grosses passes, une machine plus légère sera avantagée pour des travaux de finition. Et plutôt que de faire des grosses passes, eh j'en ferai des plus petites. Par contre, pour une machine de plus de 1500 watts, ben, je chercherai un poids lourd. Je reviens rapidement sur les pinces parce que je voudrais maintenant parler des systèmes de changement de fraise. Il en existe plein, mais on peut les classer en deux catégories. La première catégorie, c'est la plus commune et c'est bien dommage. Dans cette catégorie, on bloque la rotation de l'arbre avec une main et on serre ou desserre la pince avec l'autre main. C'est pas pratique du tout. Par exemple, sur cette machine, je dois appuyer sur ce bouton pour bloquer l'arbre, puis utiliser cette clé pour monter ou démonter la fraise. Si je relâche le bouton, l'arbre peut de nouveau tourner. Il n'est pas possible d'utiliser ses deux mains pour manipuler la pince. Heureusement, il existe la deuxième catégorie. Là, le système de blocage est monostable. Il en existe de différentes conceptions. Par exemple, sur la Triton, la rotation de l'arbre est bloquée quand la machine est descendue au maximum. Il n'y a rien à maintenir. On peut utiliser ses deux mains pour manipuler la pince et tenir la machine. C'est bien plus pratique. Donc, je vous conseille de viser la deuxième catégorie. Depuis que j'ai goûté avec la Triton, j'ai pris l'habitude et je ne reviendrai pas en arrière. Passons au système de plongée des défonceuses. Il y a plein de choses à dire là-dessus. La plongée, c'est la capacité qu'a la fraise de descendre et de rester en position. Le paramètre le plus important, c'est la course. À quelle profondeur maximale la fraise peut descendre C'est un paramètre important parce que c'est lui qui définit la profondeur maximale de vos usinages. Si vous avez une fraise longue sur une défonceuse, qui a une petite course de plongée, eh ben vous n'aurez qu'une faible profondeur d'usinage possible. Donc privilégiez une machine avec une grande plongée. Mais attention, si vous avez une grande plongée, il faudra absolument une défonceuse robuste, rigide et précise. Donc plus la plongée sera importante, plus la défonceuse devra être de qualité. Une grande plongée est recommandée même si vous n'envisagez pas de faire des usinages profonds parce qu'une défonceuse ne peut être exploitée à son potentiel maximal qu'avec des montages d'usinage ou des gabarits. Par exemple, ce gabarit qui permet de défoncer des poches rectangulaires se place entre la machine et la pièce à usiner. Il faut donc déduire l'épaisseur du gabarit à la course de la défonceuse. Dans ce cas, on perd 20 mm de course. C'est pareil si vous montez la défonceuse sous table, il faudra soustraire l'épaisseur de la table à la course de la défonceuse. Donc plus la course est importante, mieux c'est. Visez idéalement plus de 5 cm de course, pour ma part je vais viser encore plus que ça. Voyons maintenant le système de verrouillage de la plongée. Alors globalement on retrouve le même système partout, à quelques exceptions près. La défonceuse monte et descend le long de deux colonnes et un levier permet de bloquer la position de la défonceuse. Ce levier doit être manipulable sans avoir à enlever les mains des poignées de la défonceuse. Ce n'est pas une question d'ergonomie, mais de sécurité. Il est impératif d'avoir les deux mains sur la bécane quand la machine est en route. Et on doit pouvoir bloquer et débloquer la plongée de la machine pendant que la fraise tourne pour descendre la fraise et faire des passes progressives et pour remonter la fraise en fin d'usinage. Donc pour moi, ce n'est pas une question de préférence. C'est vraiment impératif de pouvoir manipuler le blocage de la plongée à la volée. C'est malheureusement pas toujours le cas et pour moi ce critère est éliminatoire s'il n'est pas respecté. Sur certains modèles, le levier est remplacé par la rotation d'une des poignées. C'est encore mieux. Une option sympa mais pas obligatoire sur certains modèles, le verrouillage de plongée se fait sur les deux colonnes pour améliorer la précision. Le plus souvent, le verrouillage se fait sur une seule colonne. C'est pas indispensable, mais c'est un plus d'avoir le verrouillage sur les deux colonnes. On a vu pour la plongée de la défonceuse, la course et le verrouillage. Voyons maintenant la butée. Sur toutes les défonceuses, vous allez trouver un système de butée constitué d'une pige réglable et d'un barillet lui aussi réglable. Ce système de butée sert à empêcher la défonceuse d'usiner plus profond que ce qu'on a décidé. Il en existe de multiples variations, peu importe la conception. Il y a deux points à vérifier. Le verrouillage de la pige doit être fiable, ce qui n'est pas le cas de ma triton, malheureusement. J'en ai parlé déjà par ici, non par là. Et le barillet doit être sans jeu. Sans ça, ça complique les réglages. Hormis ces deux points essentiels, il n'y a rien de particulier à vérifier. Toujours concernant la plongée, on trouve parfois un réglage micrométrique. Alors cette machine n'en a pas et j'ai toujours pu m'en passer sans problème parce qu'on peut régler très précisément la plongée sans mesurer si on a un système de butée sans jeu. D'où l'importance d'avoir une pige fiable et un barillet sans jeu. Mais cette défonceuse-ci a un réglage micrométrique de profondeur et j'avoue que c'est un vrai plus. Néanmoins, je maintiens que ce n'est pas indispensable. S'il y en a un, tant mieux, sinon c'est pas grave. 
C'est presque tout pour le système de plongée. Une grande course, un verrouillage de profondeur accessible, un système de butée fiable et sans jeu. Pour viser l'IDH, je pourrais ajouter une plongée sans à coup mais ça, c'est pas inscrit dans les caractéristiques constructeurs. N'hésitez pas à aller chercher des avis sur les forums ou sur YouTube à ce sujet. Encore un point très important à prendre en compte, la visibilité. Même si la plupart du temps, on utilise la défonceuse en étant guidé d'une manière ou d'une autre, par le guide parallèle, par une bague de copiage, par un montage d'usinage ou autre, peu importe, il est très important de pouvoir voir ce que l'on fait. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite de l'importance de ce paramètre, parce que quand j'utilisais cette bécane, la visibilité de la fraise était très correcte. Par contre, sur cette machine, il est presque impossible de surveiller le travail de la fraise. Cette défonceuse est carénée sur tout le tour avec du plexi. Quand on attaque d'usiné, le plexi est tout de suite recouvert de sueur. L'électricité statique générée par le frottement de la sueur sur le plexi fait que la sueur reste collée dessus même après l'arrêt de la machine. Et quand le plexi est propre, on voit quand même mal à travers parce que ces courbes déforment ce qu'on voit à travers. Et si on éclaire pour mieux y voir, c'est encore pire parce qu'il y a des reflets. C'est quand j'ai commencé à utiliser cette machine que je me suis rendu compte que la visibilité est primordiale. Donc veillez à choisir une machine avec une visibilité sur la fraise correcte. Voyons maintenant la semelle. Il y a deux caractéristiques auxquelles il faut prêter attention. La taille du trou central et la forme de la semelle. La taille du trou central définit le diamètre maximal de la fraise qu'on pourra monter sur la défonceuse. En général, plus la machine est puissante et plus le trou est grand. L'avantage d'un grand trou devient un inconvénient quand on utilise des fraises plus petites parce que le trou trop grand réduit le guidage de la défonceuse. Avec un grand trou et une petite fraise, on a une défonceuse moins stable. Mais il y a une parade. Sur certains modèles, la semelle est interchangeable pour varier le diamètre du trou afin d'adapter le trou à la fraise utilisée. Comme sur la toupie, en fait. Quant à la forme de la semelle, eh ben, il faut savoir que la semelle, c'est le premier des guides de la défonceuse. On peut s'appuyer sur le bord de la semelle pour guider la fraise. Pour suivre une droite, on s'appuie sur une règle avec la partie arrondie de la semelle. Comme ça, si on tourne autour de l'axe, la fraise reste toujours à la même distance de la règle et votre usinage sera bien droit. Par contre, si vous suivez la règle avec un bord plat de la semelle, si vous pivotez la défonceuse, alors la fraise va s'éloigner de la règle et l'usinage ne sera pas droit. Les débutants se font souvent avoir avec ça. Perso, je vois aucun intérêt au côté plat d'une semelle. Ça pourrait servir pour résoudre un problème d'encombrement, mais je n'ai jamais rencontré de situation où ce plat m'a servi. Donc pour moi, une semelle idéale, c'est une semelle ronde et interchangeable. On change de sujet et on passe à l'aspiration. Les défonceuses génèrent une quantité impressionnante de sueur très fine, dangereuse pour la santé. Donc une aspiration efficace est essentielle. Je ne vous ferai pas de la use sur la sécurité, vous m'avez compris. Hein. Malheureusement, on trouve du très bon au très mauvais en fonction des modèles. Certaines défonceuses captent très bien la sueur générée, alors que d'autres la répandent allègrement dans tout l'atelier. Cette Black Elecker, par exemple, elle avait une aspiration plutôt efficace, tandis que celle de la Triton est très perfectible. Bien entendu, il n'est malheureusement pas possible de connaître la capacité d'aspiration d'une défonceuse à partir des caractéristiques constructeurs, mais on peut se renseigner sur YouTube et les forums, on y trouve parfois des essais de machines sérieux qui abordent ce sujet. Donc je vous invite aussi à regarder le catalogue d'accessoires. Certaines marques proposent plusieurs accessoires d'aspiration en option, alors que d'autres non. Ça peut donner une indication sur la volonté du constructeur à mettre au point une aspiration efficace. Sujet suivant, l'ergonomie de la machine. Il n'y a pas mal à dire. Alors d'abord, l'ergonomie, c'est un élément de sécurité avant d'être un élément de confort. Si on n'est pas à l'aise aux commandes d'une machine qui fait tourner une fraise à 30 000 tours minutes, ça peut mal se passer. Certains points sont subjectifs, par exemple la forme des poignées. Je ne vous donnerai pas de conseils là-dessus parce que tout ce que j'ai vu à ce sujet montre que chacun a ses préférences en la matière. Et le mieux, c'est de tester par vous-même, en magasin, différents modèles pour vous faire une idée de ce qui vous convient le mieux en termes de préhension. Par contre, d'autres points sont valables pour tout le monde, comme l'ergonomie du frein de plongée dont j'ai déjà parlé. Donc globalement, il faut que les commandes essentielles vous tombent sous la main sans que vous ayez à aller les chercher. Les commandes essentielles, ce sont la marche arrêt, la fluidité de plongée et le frein de plongée. Si vous devez aller chercher l'une de ces commandes, ça ne va pas. Sur la Black Decker, le frein, il est ici, la marche arrêt est là et la plongée, elle est correcte. On ne lâche jamais les poignées pendant l'usinage, c'est sécurisant. Sur la Triton, le bouton de marche arrêt, il est mal placé, il est loin des poignées. Ce n'est pas le mieux pour une utilisation classique. Mais le cas de cette machine est un peu particulier parce qu'elle est d'abord conçue pour une utilisation sous table. Le frein de plongée est idéalement placé et le système de plongée à crémaillère sur ce modèle est, à mon avis, ce qui se fait de mieux. J'ai aussi déjà parlé de la visibilité, hein, c'est un point qui participe à une bonne ergonomie et à la sécurité. Ah oui, il y a aussi l'emplacement de la buse d'aspiration. Donc sur certains modèles, l'embout d'aspiration est situé sur le dessus de la machine. Et ça, c'est super bien parce que ça évite d'avoir le tuyau qui gêne pendant l'usinage. Ça améliore à la fois la visibilité et la manipulation de la machine puisqu'on n'a pas à se préoccuper du tuyau de l'aspirateur. 
Je pense avoir fait le tour de la machine, je vais maintenant m'attarder sur les accessoires livrés avec. On a là encore un critère de choix important, parce que ce sont les accessoires qui vont transformer votre défonceuse en couteau suisse du menuisier. Je m'explique. La défonceuse nue ne permet que quelques opérations. L'usinage à la volée et l'usinage en ligne droite en prenant appui sur la semelle de la défonceuse. On peut aussi l'utiliser en se guidant avec un roulement monté sur une fraise, mais pas plus. Avec les accessoires, on peut faire beaucoup, beaucoup plus. Par exemple, avec la Black Decker, on a bien sûr un guide parallèle qui permet des défenses droites en se guidant sur le champ d'une pièce. On a aussi une pointe qui permet de transformer le guide parallèle en compas. On a encore un galet qui permet de suivre un champ courbe et on a une bague de copiage. Les capacités de cette machine sont largement augmentées avec ces accessoires. La Triton, elle, n'a pour accessoire que le minimum, à savoir un guide parallèle et le mode compas. Donc la Triton de base a moins de capacité que la Black Decker. Mais encore une fois, c'est justifié parce que la Triton est destinée à un usage sous-table. Bref, regardez bien quels accessoires sont livrés avec les défonceuses que vous convoitez. Et puisqu'on en est aux accessoires, je voudrais faire un petit focus sur le seul qui soit livré systématiquement avec tous les modèles de défonceuses, le guide parallèle. Ce guide sert à guider la défonceuse parallèlement à un champ droit. Il en existe de plus ou moins sophistiqués, mais le principe reste le même. Le plus simple, ce sont ceux-là. Ils paraissent un peu branlants, mais ils font bien leur taf. On les règle en positionnant la défonceuse et la fraise là où on veut usiner, puis on enfile le guide parallèle dans la semelle, on plaque le guide contre le champ à suivre et on verrouille la position. C'est tout bête et ça marche bien, mais si vous pouvez avoir un modèle avec un réglage micrométrique pour affiner précisément la position de la fraise, c'est encore mieux. Perso, j'en ai pas et ça me manque. Parce que autant sur le réglage de la plongée de la défonceuse, j'ai jamais vraiment eu besoin d'un réglage fin, autant pour régler le guide parallèle, ce réglage m'a souvent manqué. C'est pour moi un critère de choix important. Je ne vais pas faire le tour de tous les accessoires, mais il faut quand même que je m'arrête sur les bagues à copier. J'ai expliqué dans une vidéo précédente l'intérêt indéniable des bagues à copier qui permettent d'ajouter pas mal de fonctionnalités à une défonceuse. Et malheureusement, j'ai l'impression que cet accessoire est déconsidéré par beaucoup de constructeurs. Vous n'en avez pas souvent de fourni d'origine, et quand c'est le cas, vous n'en avez qu'une seule. Et pour faire du fraisage d'inclusion, par exemple, bah c'est insuffisant et il faudra s'équiper. Le problème, c'est que parfois, c'est compliqué. Certains modèles de défonceuse ne prévoient tout simplement pas de bac de copiage en option. D'autres ne proposent que certaines tailles ou uniquement des diamètres en impérial. Et pour une même marque, les bagues ne sont pas forcément compatibles d'un modèle à l'autre. Alors je vous conseille fortement de vérifier que les modèles de défonceuse que vous convoitez peuvent être équipés de bagues de copiage au diamètre que vous voulez avant d'acheter la machine. Et idéalement, préférez une marque avec les bagues compatibles sur plusieurs modèles. Comme ça, vous pourrez réutiliser les bagues que vous possédez déjà si vous vous équipez d'une deuxième machine. C'est un petit peu le même problème qu'avec les batteries d'électroportatifs qui nous lient à une marque, sauf que dans le cas des bagues à copier, on est lié à la marque et parfois au modèle. C'est contraignant, mais il existe une alternative. On peut choisir, comme je l'ai fait, de s'équiper d'une embase universelle. C'est un système de semelle qui se monte sur la plupart des défonceuses et qui permet de monter des bagues de copiage fournies. C'est pas cher et c'est bien pratique, mais ça a l'inconvénient de réduire la course de plongée de la fraise de l'épaisseur de l'embase. Et quand vous utilisez ce genre de gabarit, par exemple, en plus de l'embase, bah votre course est amputée de l'épaisseur du gabarit plus celle de l'embase. Ici, on perd 30 mm. Vous comprenez pourquoi je vous recommande une défonceuse avec une course de plongée la plus grande possible. On arrive au dernier critère, l'utilisation sous table. Là, vous avez quatre options. Option 1, vous décidez de ne pas mettre sous table votre défonceuse. Dans ce cas, c'est réglé, affaire suivante. Option 2, vous mettez votre défonceuse sous table définitivement. Ça veut dire que vous aurez une autre défonceuse pour un usage classique. Dans ce cas-là, et dans ce cas seulement, je vais me contredire. En début de vidéo, j'ai dit que je ne vous dirai pas quelle machine acheter. Mais si vous voulez une défonceuse qui vous servira que sous table, je vous recommande chaudement de prendre la Triton TRA001. Parce qu'elle est la seule à être conçue pour ça. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. J'ai acheté cette machine dans le but de la mettre sous table. Je ne l'ai pas encore fait parce que pour l'instant, elle assure l'intérim entre la Black Decker décédée et la défonceuse qui va lui succéder. Et dans ce cas, du coup, il vous faut en plus une machine polyvalente pour un usage classique. Pas forcément hyper puissant puisque la Triton pourra charger des tâches les plus lourdes. Donc vous pourrez choisir un modèle moyennement puissant et donc moins cher que son grand frère dans la même marque. C'est un choix cohérent. Option 3. Vous voulez utiliser la même défonceuse sous table et en mode classique. C'est l'option qui permet d'en avoir plus dans un budget maîtrisé. À ce moment-là, ne prenez pas de modèle de moins de 1500 watts, il vous faut une machine puissante. Et vérifiez que les pinces livrées en options de 8, 12 et 12, 12,7 mm sont disponibles. Option 4, vous êtes débutant, vous savez que la menuiserie c'est votre truc, mais vous avez peu de moyens. Mais dans ce cas, je vous conseille de choisir un modèle de milieu de gamme, assez puissant et bien équipé en termes de pinces. Vous allez utiliser cette machine en mode classique dans un premier temps, puis quand vous aurez apprivoisé la bête, vous allez voir que vous allez atteindre certaines limites de votre défonceuse. 
Je sais que ce n'est pas simple à appréhender, cette histoire de limite, mais quand vous aurez atteint un certain niveau, vous comprendrez ce que je vous dis aujourd'hui. À ce moment-là, bah, il sera temps de remplacer votre défonceuse par une autre plus performante et moins limitante. Et à ce moment-là, vous pourrez mettre votre première défonceuse sous table. Et vous vous souviendrez qu'un mec sur YouTube a fait une vidéo plutôt pas mal pour bien choisir un modèle de défonceuse. Vous pourrez revenir voir cette vidéo pour bien choisir votre nouvelle machine. Voilà, donc on arrive au bout de cette longue liste de critères. J'aurais facilement pu vous en donner d'autres, mais ça n'a pas d'intérêt. J'ai préféré faire le tri et parler que des critères les plus pertinents. Et puis 20, c'est bien, c'est un contron. J'espère que cette vidéo donc, atteindra son but, qu'elle vous aidera à choisir le mieux possible la défonceuse qui vous conviendra, que ce soit votre première défonceuse ou pas. Il est bien évident que vous ne trouverez probablement pas la défonceuse idéale qui répond à tous les critères à la fois. Faire un choix, c'est faire des compromis. Donc à vous de voir quels sont les critères impératifs et ceux qui sont moins importants pour vous. Le choix ne sera pas évident et j'espère que ces conseils pourront vous aider à vous décider. Merci de votre attention. J'ai certainement encore une fois été très bavard et cette vidéo doit être encore bien longue. Donc je vous laisse. Je dois, bah, peut-être comme vous, aller chercher le modèle de défonceuse idéal pour remplacer feu ma Black et équerre. On en reparlera, c'est promis. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Bisous